എന്റെ എന്തു നിങ്ങൾ രണ്ടാളും കൂടി എന്നെ ഇങ്ങനെ വട്ടാക്കല്ലേ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാ പറ പറയാം അല്ല സൈറിച്ച ഒറ്റയ്ക്ക് എവിടെ പോവാ അത് ഞാൻ ഭാവനയുടെ വീട് വരെ ഒന്ന് പോവാ അവള് വിളിച്ചിരുന്നേ അത്യാവശ്യമായിട്ട് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ദേവന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ദുവിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളല്ലേ ഇവിടെ എല്ലാവരും പരിഗണിച്ചത് അതുപോലെ മഹിക്കും അവളുടേതായ ഇഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലേ അതെന്താ നിങ്ങൾ ആരും പരിഗണിക്കാത്ത ഇതൊന്നും വിശ്വസിക്കാനേ കഴിയുന്നില്ല പക്ഷെ ഇതൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഭാവനെ ആ മഹിതയുടെ കൂട്ടം ഇതിനൊക്കെ കാരണം എന്തായാലും ഞാൻ സഞ്ജയനോട് പറയാം ഇതൊക്കെ സഞ്ജയ് തന്നെ സൈറേച്ചോട് സംസാരിക്കട്ടെ നീ സഞ്ജയനോട് പറയുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ സൈറേച്ചോടൊന്നും സംസാരിക്കണ്ട അത് കൂടുതൽ കുഴപ്പത്തിലാവുകയുള്ളൂ അതെ അത് തന്നെ എനിക്കും തോന്നുന്നു എന്തായാലും ശിവേട്ടൻ ചോദിച്ചാൽ സൈറേച്ച് നിങ്ങളെ കാണാമെന്നു തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം ശരി ദേവേട്ട കാണാം ടേക്ക് കെയർ ചേച്ചി വിഷ്ണു ഒരുപാട് നേരമായി വിജയം വന്നിട്ട് ഇല്ല ചേച്ചി ഇപ്പൊ വന്നേ ഉള്ളൂ അതെ ഈ ചേച്ചി എന്നുള്ള വിളി കുറച്ച് ഓവറാ കേട്ടോ അതെ ഞാനും ആലോചിച്ചു പ്രായം കൊണ്ട് മൂത്ത ഞാനാണെങ്കിലും മുറപ്രകാരം എടുത്തല്ലേ എന്തോ പേര് വിളിക്കാൻ തോന്നിയില്ല ശരി അതൊക്കെ വിജയന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ആവട്ടെ അല്ല എന്താ അത്യാവശ്യമായിട്ട് കാണുന്നെന്ന് പറഞ്ഞേ ആ അതൽപ്പം പേഴ്സണൽ മാറ്റർ ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ ക്യാരി ഔട്ട് ഞാൻ എന്തേ അപ്പുറത്തുണ്ടോ ശരി വിഷ്ണു ഇനി പറഞ്ഞു വിജയ അതിപ്പോ എങ്ങനെയാ തുടങ്ങേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇടയ്ക്ക് ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ വിജയൻ എന്തെങ്കിലും ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ വന്നപ്പോ തന്നെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഉണ്ട് ചേച്ചി അതൊക്കെയൊന്ന് സംസാരിക്കാന്ന് കരുതിയ ഒറ്റയ്ക്കൊന്ന് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്താ വിജയ കാത്തുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം അവളൊരു എടുത്തു ചാട്ട കാര്യ ഇനി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഏയ് കാർത്തൂനെ കൊണ്ട് എനിക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല സന്തോഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അവളെ ഓർത്ത എന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മുഴുവനും അവളെ ഓർത്തോ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല വിജയ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ തുറന്നു പറ സത്യം പറഞ്ഞ അവളെ വഞ്ചിക്കാനാണ് ഞാൻ സ്നേഹിച്ചതെന്ന് ചേച്ചിക്കറിയാലോ പക്ഷേ പിന്നീട് എപ്പോഴോ അവളുടെ സ്നേഹം എന്നെ കീഴടക്കി ആ ഇത് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ അവളൊരു പാവാണെന്ന് പയ്യ പയ്യാണ് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് അതോടെ അവളെ പിരിഞ്ഞ് ഒരു നിമിഷം പോലും കഴിയാൻ എനിക്ക് വയ്യാതായി പക്ഷെ ഇപ്പം ഞാൻ ആകെ ഭയത്തിലാണ് അവളും കുഞ്ഞു എനിക്ക് നഷ്ടമാവുമെന്നൊരു ഭയം അതെന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ഞാൻ ചേച്ചിയോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയണ്ടല്ലോ വേണ്ട എനിക്കറിയാല്ല എന്തായാലും മാളിയക്കല് താമസം ഞങ്ങൾക്ക് അത്ര സേഫ്റ്റി അല്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് മാറി താമസിച്ചാലോ എന്നാ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് അത് തന്നെ വിജയം നല്ലത് ഇക്കാര്യം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയാനിരിക്കായിരുന്നു പക്ഷേ അതിന് മറ്റ് ചില തടസ്സങ്ങളുണ്ട് ചേച്ചി എന്ത് തടസ്സം തടസ്സം മറ്റൊന്നുമല്ല എന്റെ കയ്യിൽ പണമില്ല വേണമെങ്കിൽ ചെറിയൊരു വാടക വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറ്റാം എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ജോലി ചെയ്ത് അവൾ പോറ്റുകയും ചെയ്യാം പക്ഷേ അതുകൊണ്ടൊന്നും അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവിതം ആവില്ല എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് തുടങ്ങണമെന്നുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോജക്റ്റുകൾ വന്നിട്ടുമുണ്ട് പക്ഷെ അതിനൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഫണ്ട് വേണം അച്ഛൻ എന്തായാലും ഇതോടെ തന്നെ ഉപദ്രവിക്കാനേ നോക്കും ഒന്നും തരത്തുമില്ല തന്നെയല്ല അച്ഛന്റെ പ്രോപ്പർട്ടികളൊക്കെ ഇപ്പൊ ചേച്ചിയുടെ കയ്യിലാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആ വസ്തുവകൾ എനിക്ക് മടക്കി തരണം ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗവും എന്റെ മുമ്പിലില്ല ചേച്ചി 
ചേച്ചി എന്താ ആലോചിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്നെ വിശ്വസിക്കാമോന്നല്ലേ അറിയാം ചേച്ചി ചേച്ചി എന്നല്ല ഒരാളും ഇപ്പൊ എന്നെ വിശ്വസിക്കില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് എന്റെ കാർത്തോനെ കുഞ്ഞിനെ വേണം പെട്ടെന്നൊരു തീരുമാനം ഞാൻ പറയുന്നില്ല അവളുടെ സുഖകരമായ ജീവിതം എന്റെ ആവശ്യമാണല്ലോ എന്തായാലും ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് വിജയനെ വിളിക്കാം ആ ശരിയാ ചേച്ചി അവന് വിക്രമിന്റെ സ്വത്തുക്കളെ തിരിച്ചു വേണമെന്നും കാത്തുമായിട്ട് മാറി താമസിക്കണമെന്നും അതിന് പണം വേണമെന്നും ഇത് അവന്റെ അടവായി സ്വത്തൊക്കെ തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള അടവ് എനിക്കും അങ്ങനെ തോന്നുന്നു എന്തായാലും നീ വണ്ടി എടുക്ക ഹലോ സഞ്ജയ് ഡോക്ടർ എന്താ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അതിന് വന്നതാ മുഷിഞ്ഞപ്പോ ഒന്ന് സ്മോക്ക് ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങിയതാ ആഹാ ഡോക്ടർക്കും സ്മോക്കിംഗ് ഉണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഓർത്തു ആളൊരു പെർഫെക്റ്റ് മാൻ ആണെന്ന് അയ്യോ പുകവലി ഒഴിച്ച് മറ്റൊരു ദുശീലോ എനിക്കില്ല തന്നെയല്ല എന്റെ സ്മോക്കിംഗ് ഒളിച്ചും പാത്തു വെക്കാ ഇതുപോലെ വല്ലപ്പോഴും ഭാവന എങ്ങനെ അറിഞ്ഞ കൊന്ന് കൊല വിളിക്കും അപ്പൊ ഭാര്യയോട് റെസ്പെക്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് വേണമല്ലോ ഭാര്യയോടെന്നല്ല എല്ലാ സ്ത്രീകളോടും റെസ്പെക്ട് വേണമെന്ന പക്ഷക്കാരനാ ഞാൻ ഇന്നത്തെ സെമിനാർ തന്നെ അതിനെ കുറിച്ചാ ആഹാ അത് കൊള്ളാലോ സമയം തീരെ ഇല്ലാണ്ടായി പോയി ഇല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറുടെ പ്രസംഗം ഒന്ന് കേൾക്കാമായിരുന്നു അതോർത്ത് വിഷമിക്കണ്ട യൂട്യൂബിൽ ധാരാളമുണ്ട് മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ് ആ കൂടുതലും എന്നാ പിന്നെ ഇന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം അല്ല എന്തൊക്കെയാ ഭാവന മാഡത്തിന്റെ വിശേഷം ആളെയും കൂടി കൂട്ടായിരുന്നില്ലേ കൂട്ടേണ്ടി വന്നില്ല അല്ലാതെ തന്നെ ചാടി പുറപ്പെട്ടു ആഹാനാട് അവളുടെ വീക്ക്നെസ് ആ ആ ഭാവന മാഡം ഉണ്ടോ എന്നാ പിന്നെ കണ്ടു കളയാം അവളെ കാണണമെങ്കിൽ ശിവൻ ഇപ്പോ കളപ്പുരക്കിലേക്ക് മടങ്ങി പോണം ഭാവനയെ അവിടെ കൊണ്ടിറക്കിയിട്ടാ ഞാനും കൂടെ പോകുന്നത് ഓ രാവിലെയാ ഞാൻ അവളോട് ഈ സെമിനാറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇവിടാണെന്ന് കേട്ടപ്പോ ഞാനും വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഒപ്പം കൂടിയതാ സൈറെ കണ്ടിട്ട് ഒരുപാടായില്ലേ അതാവും അവര് തമ്മിൽ വല്ലാത്തൊരു അടുപ്പമുണ്ട് അവര് തമ്മിൽ കണ്ടിട്ട് ഒരുപാടായിരുന്നോ ഹേ ഇന്നലെയും കൂടി സൈറ ഭാവനയെ കാണാൻ പോയതല്ലേ എങ്ങോട്ട് കൊള്ളാം ഭാവനയെ കാണാൻ ഡോക്ടറുടെ വീട്ടിലേക്കല്ലേ ചെല്ലുണ്ട് അല്ലാണ്ട് വരാൻ കൂടാ ഇന്നലെ ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോ സൈറ ഭാവനയുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അവളും ആ മഹിതയും കൂടി കൂടിയാ ഡോക്ടറുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നത് എന്നിട്ടെന്താ സൈറ വന്ന കാര്യം ഭാവനയോട് പറയാതിരുന്നത് അവളത് മറക്കേണ്ടതല്ല തന്നെയുമല്ല ഇന്ന് രാവിലെ കൂടി ഞങ്ങൾ സൈറയുടെ കാര്യം ചർച്ച ചെയ്തേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും ശിവന് തെറ്റിയിട്ടുണ്ട് അയ്യോ സംഘാടകരാ സമയം പോയി എന്നാ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ശരി ശരി വിട്ടോ എന്തായാലും ഭാവനയെ കൂട്ടാൻ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോ കാണാം പറഞ്ഞതാണല്ലേ
എന്ത് സാരിച്ചി ദേ ശിവേട്ടൻ അവളും കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ കൊണ്ടാലി അറിയാം സൈറേച്ചി പറ്റി എന്തോ എരികേറ്റി കൊടുക്കാന്ന് അവൾ ഒറ്റൊരുത്തിയാ ശിവേട്ടനെ സൈറേച്ചിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്നത് നേരെ മഹി ഇവളാ എപ്പ എന്റെ സ്വസ്ഥത മുഴുവൻ കെടുത്തുന്നത് അതൊക്കെ പുല്ലു പോലെ തൂത്തെറിയണ സൈറേച്ചി ശിവേട്ടനെ വരുതിയിൽ നിർത്താൻ ഇനി ഈ സൈറേച്ചി താമസിക്കരുത് താമസിച്ചാ ബാക്കി ഞാൻ പറയുന്നില്ല എനിക്കെന്റെ ജീവിതം തന്നെയാ മഹി വലുത് അത് തകർക്കാൻ ഒരുത്തിയെ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല ചേച്ചി വാ നമുക്ക് പോവാം ഇപ്പ ഇറങ്ങണ്ട ശിവേട്ടൻ കണ്ടാലോ സൈറേച്ചിയുടെ ശിവേട്ടനല്ല സാക്ഷാൽ പരമശിവൻ പോലും അറിയാതെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോവും സരച്ചി വാ വന്ന വഴിയെ അങ്ങ് തിരിച്ചു വിട്ട ഒന്ന് രണ്ട് ഊടു വഴികളുണ്ട് അതിലൂടെ പോ അതുപോലെ ഞാൻ കസറി കണ്ടറിയണം നാളെ ശിവേട്ടനോട് പറഞ്ഞ പരിപാടിയുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒന്ന് അറിയണം ശിവന്റെ പേര് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഓർത്തത് ഇന്നലെ നിന്നെ കാണാൻ സൈറ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു വഴിയിൽ വെച്ച് യാദൃശ്ചികമായി കണ്ടപ്പോ ശിവൻ പറഞ്ഞതാ സൈറ വന്നില്ല പക്ഷെ എന്തു വന്നായിരുന്നു എന്നാ പിന്നെ ശിവൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റിയതായിരിക്കും ഇന്ദുവിന് പകരം സൈറ എന്ന ആശാന്റെ നാവില് വന്നത് സദാ ചിന്ത അവളെ പറ്റിയാണല്ലോ അങ്ങനെ ചിലർക്ക് സംഭവിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയല്ലേ സഞ്ജയ് ചെറിയ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പൊ കളപ്പുരക്കില് സൈറ ചൊല്ലിയുണ്ട് എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ അവളുടെ കൊച്ചുപയും സംഘവും വന്നോ അതല്ല വിശദമായി ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് പറയാം സൈറിപ്പോ മിക്കവാറും ശിവേട്ടനുമായി വഴക്ക മാത്രല്ല പലപ്പോഴും കളവും പറയാറുണ്ട് ആ മഹിതയൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നെ എന്നെ കാണാൻ വരുവാന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിറങ്ങിയിട്ടേ അവള് മഹിതയോടൊപ്പം വേറെ എവിടെയോ പോയിരുന്നു എന്ന് എന്തോ മറ്റോ അത് അറിഞ്ഞു പക്ഷെ അതവരാരും സൈറയോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല അവരിപ്പോ സൈറെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൈ ഗോഡ് വിശ്വസിക്കാനേ കഴിയുന്നില്ല നമ്മുടെ സൈറ തന്നെയാണോ ഇത് ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഇത് ശരിയാവില്ല നീ ആ സൈറെ വിളിച്ച് മഹിതയുമായിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വേണ്ടെന്ന് പറ വീട്ടിൽ ചെല്ലട്ടെ സഞ്ജയ് അതിനിപ്പോ വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്ന എന്തിനാ എവിടെയാണെങ്കിലും പറയാനുള്ള മാറ്റർ ഒന്നല്ലേ നീ വിളിച്ചേ അവളെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ സമയം കളയരുത് അറിയാലോ നിനക്ക് സൈറയുടെ അവസ്ഥ ശരി വിളിക്ക ബെല്ലടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആരാ ഫിറോസ അല്ല ഭാവന ഹലോ ഭാവന ഹലോ എന്താട വിശേഷം എന്ത് വിശേഷം അങ്ങനെ പോണു എന്ന് വെച്ചാ സുഖമായി പോകുന്നു അല്ലേ എന്നങ്ങനെ തീർത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല അതെന്താ അവിടെ സൈറയ്ക്ക് ഒന്നിനും ഒരു കുറവില്ലല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ സുഖല്ല ഉണ്ടാവണ്ടേ അയ്യോ തർക്കത്തിനൊന്നും ഞാനില്ലേ ജീവിതം എന്ന് വെച്ചാ സുഖ ദുഃഖ സമ്മിശ്രമല്ലേ എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ല നീ ഇപ്പൊ എവിടെയാ ഞാൻ കളപ്പുരക്കിൽ നിന്നും എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുന്നു എന്ന് വെച്ചാ ഇന്ന് നീ കളപ്പുരക്കില് വന്നിരുന്നോ വന്നിരുന്നു സഞ്ജയ് നിന്ന് പ്രോഗ്രാം അവിടെ അടുത്തായിരുന്നു അപ്പൊ കരുതി സൈറ ഒന്ന് കണ്ടേക്കാന്ന് രാവിലെ തൊട്ട് ഇത്ര നേരം കാത്തിരുന്നു ആളെ കാണാണ്ടായപ്പോ ഞങ്ങൾ പോന്നു അയ്യോ ഇത്രയും ദൂരം വന്നിട്ട് കാണാനൊക്കാത്തത് വലിയ സങ്കടായി പോയി അതൊന്നും സാരില്ല സൈറ എപ്പ വേണേലും ഓടി വന്ന് കാണാലോ അല്ല നീ ഇത് എവിടെ പോരുന്നതാ ഞാനും മഹിയും കൂടി ഒന്ന് പുറത്തുപോയി ഇപ്പൊ വീടെത്താറായി ഓ മഹിത കൂടിണ്ടല്ലേ എന്നാ ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം 
ഏയ് അത് കാര്യമാക്കണ്ട പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ ഫ്രീ ആ വേണ്ട ഞാൻ വിളിച്ചോളാം എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്കാ സംസാരിക്കേണ്ടത് വേണ്ട പറഞ്ഞോ ഇപ്പൊ ഞാൻ അവളുടെ അടുത്തല്ല കുറച്ച് മാറി നിക്കുക സൈറാ മാഹിതെ പറ്റി തന്നെയാ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അവള് അത്ര നല്ല കൂട്ടല്ല തനിക്ക് അതെന്താ അങ്ങനെ തോന്നാൻ കാരണം മഹിതയ്ക്ക് എന്താ കുഴപ്പം പുറമെ ഭംഗിയുള്ളതിനും അകമെ കേടുണ്ടാവും സൈറ മുറിച്ചു നോക്കിയാലേ അത് മനസ്സിലാവൂ കേട്ടെടുത്തോളം മഹിതയ്ക്ക് കുഴപ്പങ്ങളേ ഉള്ളൂ ആ ബന്ധം നിന്നെ നാശത്തിലേക്കേ കൊണ്ട് ചാടിക്കൂ ഇപ്പ സൂക്ഷിച്ച പിന്നീട് ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരില്ല ഞാൻ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു ബാക്കി സൈറ ആലോചിക്ക് പിന്നെ ഇത് എന്റെ മാത്രം അഭിപ്രായം അല്ല കേട്ടോ നിന്റെ ഡോക്ടറുടെ കൂടിയാ സഞ്ജയ് പറഞ്ഞിട്ടാ ഞാനിപ്പോ വിളിച്ചത് അപ്പൊ ശരി ഞാൻ വെക്കുക എന്താ ആകെ ഒരു വൈക്ലഭ്യം ഭാവന മുടവല്ലതും പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞു എന്നെ ഉപദേശിക്കാനാ വിളിച്ചത് മനസ്സിലായി ഞാനുമായുള്ള കൂട്ടുകേട്ട് വേണ്ടെന്ന് പറയാനാവും വിളിച്ചത് അതെ അത് തന്നെയാ കാര്യം അല്ല അത് മഹിക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഐ എ എസ് ഒന്നും വേണ്ട സൈറേച്ചി അല്പം കോമൺ സെൻസ് മതി ഒന്നുമല്ലേലും രണ്ടും തമ്മി ബാല്യകാല സുഹൃത്തുക്കളല്ലേ എന്നിട്ട് സൈറേച്ചി എന്ന് തീരുമാനിച്ചു എന്നെ വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കാനാണ് പ്ലാൻ എന്റെ മഹിയെ ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കാനോ അതിനിച്ചിരി പൊളിക്കും സാരിയൊക്കെ അതിനകത്തുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അതെ അതെ ആകെ ക്ഷീണമായോ ഏ ഇല്ല ചേച്ചി ചേച്ചിരിക്കുന്നു അയ്യോ ആ മുന്നിൽ തന്നെ വന്ന പെട്ടു ഇനി ഇതിനെ കുറിച്ചാവും ചോദ്യം അതിനെന്താ ചോദിച്ച ഞാൻ വാങ്ങി തന്നത് സാരേച്ചി ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ബാക്കി ഞാൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തോളാം വാ ഹായ് ചേച്ചി അമ്മേ ആഹാ രണ്ടാളും പർച്ചേസിങ്ങിലായിരുന്നു തോന്നുന്നു അങ്ങനെയൊന്നുമല്ലേ ചേച്ചി അമ്മേ അഞ്ചാറ് ജോഡി ചുരിദാറുകളാ ആ എന്നിട്ട് ശിവനെവിടെ ശിവേട്ടനോ ഏട്ടനെ ഞാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ അപ്പോ ഷോപ്പിങ്ങിന് അവൻ വന്നില്ലേ ഇല്ല ശിവേട്ടന് അറിഞ്ഞിട്ട് പോലുമില്ല ഞങ്ങളുടെ ഷോപ്പിംഗ് അപ്പോ ഇതൊക്കെ ബില്ല് പേ ചെയ്യാൻ മുകളിൽ പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നോ എനിക്ക് തോന്നി ചേച്ചിയമ്മയുടെ സംശയം അതാണ് ദേ ഈ നിൽക്കുന്ന മഹിയെ ഇതൊക്കെ വാങ്ങി തന്നത് ഇവളുടെ നിർബന്ധത്തിന് ഒരു പർച്ചേസിന് തന്നെ ഞാൻ നിന്നത് അല്ലേ മഹി അതെ അതെ എന്നാ പിന്നെ ശിവം വരുമ്പോ ഇവളുടെ ക്യാഷ് അങ്ങ് വാങ്ങി കൊടുത്തേക്കേ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തരാം അയ്യോ അതൊന്നും വേണ്ട ഏച്ചമ്മേ ഇതൊക്കെ ഒരു സ്നേഹവും സന്തോഷമല്ലേ ഞാനിതൊക്കെ കൊണ്ടു വെക്കട്ടെ മഹി നീ വരുന്നോ ഇല്ല സൈറേച്ച് പോയിക്കും ഞാൻ റൂമിലേക്ക് വന്നേക്കാം ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോ മഹി ഈ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തത് ശരിയായില്ല അതൊക്കെ അവളിൽ മറ്റു ചിന്തകൾ വളർത്തുകയുള്ളൂ അയ്യോ ചേച്ചമ്മേ അങ്ങനെ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തു എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ കരുതവും വേണ്ട അതല്ല ചേച്ചിയമ്മേ ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് സൈറേച്ചിക്ക് ഇതൊക്കെ വാങ്ങി കൊടുത്ത ഞാനല്ല പിന്നെ എല്ലാം സൈറേച്ചി എന്നെ പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങിയതാ സെലക്ഷന് വേണ്ടി എന്നെ കൂട്ടുവിളിച്ചത് എന്നിട്ട് അവള് പറഞ്ഞത് നീ ബില്ല് കൊടുത്തു എന്നല്ലേ അതെ എന്തുകൊണ്ടാ സൈറേച്ചി അങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ സത്യം അതല്ലെന്ന് ചേച്ചിയമ്മെ ബോധിപ്പിക്കേണ്ട ബാധ്യത എനിക്കുണ്ടെന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നത് ഇല്ലെങ്കിലേ വല്ലതും ഒക്കെ വാങ്ങിക്കൊടുത്ത് സൈറേച്ചി ഞാൻ വശത്താക്കിയെന്ന് ചേച്ചിയമ്മയോട് പലരും പറഞ്ഞുതരും ചിലപ്പോ ചേച്ചിയമ്മയ്ക്ക് പോലും തോന്നും അതൊക്കെ സത്യാന്ന് അതുകൊണ്ടാ ഉള്ള സത്യം ഞാൻ തന്നെ നേരിട്ട് പറഞ്ഞത് ഒരു കാരണവശാലും ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ചേച്ചിമ്മ സൈറേച്ചോട് ചോദിക്കല്ലേ ഇല്ല മഹി ആ ദേ ചേട്ടച്ചനോ ആ ബ്രോക്കറും വരുന്നു 